en méditant ces textes cette semaine, eh bien je, je me suis rappelé cette phrase célèbre d'un grand saint que nous avons fêté récemment, « L'amour n'est pas aimé ». Alors je pourrais interroger votre culture, qui a dit « l'amour n'est pas aimé » Ce saint que nous avons célébré il y a quelques jours, vous connaissez tous la réponse, c'est saint François d'Assise. « L'amour n'est pas aimé ». Nous le voyons dans l'actualité bien sûr du moment, nous le voyons aussi parfois, pour moi souvent, dans mon propre cœur. J'ai du mal, j'ai du mal à aimer. Et puis nous le voyons bien sûr dans ces textes, qui nous sont proposés pour ce 27e dimanche du temps ordinaire. Tout particulièrement dans la première lecture et dans l'Évangile, même si on verra qu'il y a une petite différence entre les deux textes. La première lecture, c'est ce livre d'Isaïe, ce passage du livre d'Isaïe, qui évoque l'amour infini du bien-aimé pour sa vigne. Dans ce texte, qui est la vigne, c'est le, le peuple élu, le peuple juif, ce peuple, aimé du Seigneur, choisi, élu par le Seigneur, alors que ce peuple n'avait aucun atour particulier qu'il aurait rendu désirable, au contraire, c'était le, le plus petit des peuples. Eh bien, ce plus petit des peuples, Dieu l'a choisi et lui a donné une terre magnifique où regorge le miel et le lait. Avant de faire ce pèlerinage en Turquie, j'ai eu la grâce avec le même groupe de faire un autre pèlerinage en Terre Sainte. Et c'est vrai que la Terre Sainte est magnifique. J'ai encore à l'esprit ces paysages autour du lac de Tibériade, cette maison de Saint-Pierre tout au bord de ce lac de Tibériade. Magnifique, magnifique. Presque plus beau que Cancale. Je prends des précautions parce que je voudrais encore rester un petit peu ici, avec les Cancalais, mais magnifique, magnifique. Et quand on fermait les yeux, voilà, j'ai revécu cette multiplication des pins, j'ai revécu les noces de Cana, de voir aussi ces champs, ces champs magnifiques, où le blé poussait en profusion avec ces systèmes d'irrigation mis en place par, par les Israéliens. Donc voilà, Dieu a mis à part ce peuple élu qui n'avait aucun atour particulier. Il lui a donné cette terre pour guider son chemin, pour guider sa route, le Seigneur lui a donné la loi, la loi de Moïse, ses commandements pour se rapprocher du Seigneur. Dieu a donné aussi des guides à ce peuple, des prophètes, des juges, pour lui permettre d'avancer sur le juste chemin, pour porter du fruit. Et qu'a fait le peuple élu, comme chacun de nous, comme moi en particulier, qui aussi a été mis à part, le peuple élu a été mis à part, mais nous aussi nous avons été mis à part. Qu'est-ce qui nous a mis à part C'est notre baptême. Par notre baptême, le Seigneur nous a mis à part. Il nous a aussi comblés de ses bénédictions, puisqu'il nous a donné la vertu de foi, la vertu d'espérance, la vertu de charité, l'amour de Jésus, l'espérance de Jésus, la charité de Jésus. Il nous a donné son Esprit Saint, les dons du Saint-Esprit. Donc nous aussi, nous avons été mis à part. Il nous a protégés. Il nous a donné des guides, des maîtres spirituels, des saints prêtres. Je vous accorde que ici, ce n'est pas forcément le cas à Cancale, mais néanmoins, il nous, a, il nous a mis sur notre route des hommes, des femmes de foi, parfois des grands-parents. Voilà, il nous a mis à part comme ce peuple élu. Comme ce peuple élu. Alors ce peuple élu, il a suivi le chemin du Seigneur. Et puis est venu un temps où finalement, ils ont un peu baissé les bras et ils se sont dit que le Dieu d'Israël, il était bien exigeant, bien dur trop exclusif, alors qu'ils avaient la possibilité d'adorer d'autres dieux beaucoup plus simples. Les Baals, toutes ces divinités qui étaient en terre de Canaan, des divinités, comme je le disais, beaucoup moins exigeantes, avec eux, pas de morale trop dure, la possibilité de vivre une forme de licence, on a le droit de tout faire. Alors, fondamentalement, qu'a fait le peuple élu Il s'est détourné du dieu d'Israël et a fini par adorer les Baals, ces, ces dieux cananéens. Et qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé pour ce peuple, peuple élu Eh bien, la sanction a été inévitable. Non pas que Dieu a envoyé la sanction, c'est que parce que le peuple élu a baissé les bras, parce que le, le peuple élu a cru trouver cette force, sa force dans ces dieux cananéens, 
eh bien, ce peuple élu s'est dit, allez, on va aller affronter les autres grandes puissances. Et qu'est-ce qui s'est passé Quand ils ont voulu affronter Babylone, ce plus petit des peuples, ben, ça a été l'effondrement, la destruction. Vous voyez, et je crois que c'est la même chose pour nous. Là encore, à chaque fois que nous voulons fanfaronner, à chaque fois que nous voulons adorer d'autres dieux que le dieu de Jésus-Christ, eh bien, qu'est-ce qui se passe ben, Regardons notre pays, et la situation est guère brillante. Donc, voilà, le chant du bien-aimé à Sabine, c'est aussi un chant qui nous est adressé, qui nous redit, qui nous repose cette question. Et nous, qui avons été aussi élus par notre baptême, qu'avons-nous fait des bénédictions que nous avons reçues Nous aussi, hein, le Seigneur nous a gâtés. Hein. C'est ce que je disais, j'avais la messe ce matin à Saint-Coulon. Je pourrais dire la même chose à Cancale, cette grâce pour les, les Cancalais qui habitent à l'année à Cancale. Y a-t-il plus belle ville que Cancale, après la Terre Sainte Y a-t-il plus belle ville Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir eu un cadre de vie merveilleux Alors quand on y est tous les jours, on ne fait plus attention. Moi, ça m'a rappelé, quand j'ai été nommé à Cancale et à Saint-Coulon, j'étais un peu hésitant. Je suis idiot, je suis d'accord. Et puis je, je suis allé visiter la paroisse. Alors, il se trouve que je ne suis pas allé à Cancale, je suis allé à la plage du Guéclin. Et le Guéclin, la, le, le, la mer était translucide, bleu verte, il y avait un soleil magnifique, c'était juste à la fin du, du premier confinement, donc on était tous fatigués, et j'ai vu ce paysage merveilleux. Et je me suis dit, comment refuser, comment refuser cette nomination dans cette terre aussi belle voilà. Est-ce que nous mesurons la grâce, la chance que nous avons d'avoir une terre aussi belle, d'avoir une terre magnifique, et vous, tout particulièrement, nous particulièrement, qu'en Calais Depuis, j'ai découvert les autres plages, la plage Port-Mer, magnifique la plage du Verger, la ville même, et puis la communauté, plus encore. Vous voyez, cette grâce. Et voilà, notre page, notre première lecture nous invite à nous dire « Et si je me convertissais ?»« Et si je me convertissais ?» Puisque tous les dimanches, on entend des textes qui nous invitent à la conversion. Rappelez-vous, hein, dimanche dernier et dimanche d'avant, on avait Jésus qui nous invitait à pardonner 70 fois cette fois. Est-ce que vous l'avez fait Moi, je regarde moi, bah, pas, pas vraiment, hein. Dimanche dernier, c'était quoi le texte C'était euh, ses deux fils, il y en a un qui dit qu'il va faire et qui ne fait pas, et l'autre qui dit « je ne vais pas faire » et qui fait. On ressemble à qui Alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi je regarde dans ma vie, ça a été la rentrée, j'ai pris plein de bonnes résolutions, j'ai dit « Seigneur, je fais ça, 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 ça », et ben, je ne l'ai pas fait. Je confesse, hein, c'est malheureux, c'est pas bien, mais voilà. Eh bien, voilà, entendons tout ce que le Seigneur a fait pour nous tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous sommes cette vigne, comme le peuple élu est cette vigne. Et à chaque fois que nous désobéissons, voilà, c'est comme ce, ce bruit d'orgue, ça, 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 voilà, ça, ça, ça se casse la figure. Voilà, ça c'est pour la première lecture. Maintenant, regardons rapidement l'Évangile. Alors l'Évangile, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une différence de perspective. La première, la première lecture met le focus sur quoi Sur la vigne du Seigneur, le peuple juif, et nous-mêmes. L'évangile, le, le focus n'est plus sur la vigne, il est sur qui Je vous interroge. Les vignerons. Voilà, les vignerons. C'est un peu différent. Et je crois qu'en mettant le focus sur le, les vignerons, peut-être que, que Jésus nous invite à éviter une erreur d'interprétation. Quand on lit rapidement cette page d'évangile, on pourrait avoir cette idée que du fait de la désobéissance du peuple juif, qu'est-ce qui serait passé Eh bien, les promesses de Dieu auraient quitté le peuple juif pour rejoindre désormais qui Ben nous, il y aurait l'Église. Parce que les Juifs ont été incapables de recevoir les bénédictions de Dieu, parce qu'ils n'ont pas été capables de donner du bon fruit, eh bien, Dieu aurait oublié son peuple élu, et qui serait désormais le peuple élu C'est qui Ben c'est l'Église, c'est nous, les, et surtout les catholiques C est, c est, je ne crois pas que ce soit ce que nous dit le texte, ce que nous dit le texte. Parce que si on suit dans cette logique, moi qui reviens de Turquie, que disent nos frères musulmans Eh bien, ils disent la même chose. Les catholiques, les chrétiens n'ont pas été à la hauteur. Donc maintenant, la révélation, qui est porteur de cette révélation, des bénédictions du Seigneur Ce n'est plus les chrétiens, ce n'est plus les juifs, c'est qui C'est nous les musulmans. Et on le voit très bien quand on va à Sainte-Sophie. Donc, euh, Sainte-Sophie cette basilique extraordinaire 
qui est devenue mosquée, à suite de la politique d'Erdogan, quand on va à Sainte-Sophie, il y a le narthex. Et dans le narthex, il y, avait des, il y a des magnifiques mosaïques, notamment juste avant d'entrer dans la mosquée, il y a une mosaïque qui figure Jésus, un Christ pantocrator. Sur le côté, il y a la Vierge Marie flanquée de deux saints, je ne me rappelle plus leur nom. Et donc ces mosaïques sont magnifiques. Là, on est encore à l'extérieur, on va rentrer dans la, dans la mosquée. Et à l'extérieur, ces figures, ces représentations de Jésus et de la Vierge Marie ne sont pas cachées, ne sont pas masquées. Par contre, dès qu'on rentre dans la mosquée, toutes les représentations de la Vierge Marie, du Christ, elles sont cachées derrière des voiles. Donc ça dit quelque chose. Vous voyez, il y a eu Jésus... Et puis, voilà, Jésus s'efface, la Vierge Marie s'efface pour avoir la véritable révélation qui serait celle de l'islam. Vous voyez, cette, cette lecture que font les musulmans, je crois qu'il ne faut pas la faire, nous, à notre niveau, vis-à-vis -vis du peuple juif. Qu'est-ce que dit le texte Qu'est-ce qui va changer Est-ce que la, la vigne du Seigneur va changer, nous dit le texte Non, qu'est-ce qui va changer C'est qui Ce sont les vignerons qui vont changer. Et de fait, dans l'histoire d'Israël, c'est ce qui s'est passé avant Jésus, et encore sous Jésus, quels sont les hommes au sein d'Israël qui ont la charge de conduire la vie spirituelle, la vie de foi du peuple juif Ce sont qui Qui sont les vignerons Ce sont les Sadducéens, donc l'aristocratie du clergé. Et qu'est-ce qui va se passer parce que ces Sadducéens n'ont pas été à la hauteur Il y a eu de la corruption, et vrai. Eh bien, ces Sadducéens, qu'est-ce qu'ils vont devenir Ils vont être remplacés par d'autres vignerons, et qui sont ces nouveaux vignerons qui vont avoir à cœur de faire grandir spirituellement le peuple juif, sont les pharisiens. Alors les pharisiens, il ne faut pas toujours les voir uniquement par le prisme de ce qu'en dit Jésus. Le pharisien, c'est un, un courant de pensée extraordinaire, et il y a beaucoup, beaucoup de points de comparaison entre ce que dit Jésus et ce que dit par exemple Hillel, qui est un grand maître du judaïsme. Vous voyez, le peuple juif conserve le privilège de l'élection, et nous, peuple chrétien, Église, nous avons été greffés à ce peuple élu. Ce qui fait que c'est la même sève qui va de l'un à l'autre. Vous voyez, c'est ça que nous dit aujourd'hui Jésus. Et Paul ne dit pas autre chose. Relisez la lettre de saint Paul. Quand Paul prêche le Christ, il n'a pas la volonté de créer une nouvelle religion. Il veut, au contraire, au sein même du judaïsme, ouvrir le judaïsme aux nations, mais le judaïsme demeure. Paul n'a pas voulu créer une nouvelle religion, une nouvelle foi. C'est la même foi. Et Paul nous dit que le Christ est celui qui vient nous permettre de comprendre tout ce qui était déjà présent dans l'Ancien Testament, ce qui fait que nous gardons, nous conservons cette dette vis-à-vis -vis du peuple juif, du peuple élu. Quand Dieu choisit, il ne reprend pas, son, il ne reprend pas ses décisions. Parce que Dieu nous a choisis, ce n'est pas parce qu'on n'est pas à la hauteur qui va nous dire « Allez, maintenant, je te jette à la poubelle. » La culture du déchet, ce n'est pas Dieu. Dieu, ce n'est pas la culture du déchet. Il nous aime d'un amour indéfectible. Quand il nous invite à aimer, à pardonner 70 fois cette fois, c'est ce qu'il fait. Si je fais un million de fois la même faute, et si je reviens à Jésus avec le cœur contrit, eh bien, il va me pardonner un million de fois. Si c'est un milliard de fois, il va me pardonner un milliard de fois. Vous voyez Et pour conclure, pour conclure, Jésus a posé une question dans cette parabole. « Que ferez-vous, dit-il à ceux à qui il s'adresse, de ces vignerons misérables ?» Je vous pose cette question. « Que feriez-vous de ces vignerons abominables, misérables, si vous êtes le propriétaire de la vigne ?» Vos collaborateurs ont été mis à mort, votre fils a été mis à mort. Comment vous réagissez Dites-vous. Ben moi, ça serait musclé. C'est misérable, comme dit le texte, je les ferais périr misérablement. Maintenant, contemplons la croix. Contemplons cette croix qui est tout illuminée derrière moi. Jésus a été bafoué, battu, moqué. Il n'a plus visage d'homme. C'est le Fils de Dieu. Et que Dieu dit au travers de Jésus, est-ce qu'il nous dit en, regardant, en nous regardant là sur la croix, vous allez voir, je vais tous vous envoyer en enfer. Ça va être des cris et des grincements de dents. Est-ce qu'il dit ça Jésus sur la croix 
Pas du tout, il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Voyez tout le décalage qu'il y a entre nous, encore en chemin de conversion, et ce Dieu de Jésus-Christ qui a scellé son sort à notre humanité. Et pour vraiment conclure, c'est ce que nous allons pouvoir dire maintenant dans l'Eucharistie, de manière symbolique, moi je trouve ça toujours très beau, que comment fait-on le, le pain eucharistique avec de la farine Comment fait-on le, le vin avec des raisins Et représentez-vous ce grain de blé qui est broyé sous la pierre pour donner cette farine Représentez-vous ce, ce grain de raisin qui va être piétiné, 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 c'était la manière de faire autrefois, pour donner ce jus de, de raisin qui deviendra du vin. Eh bien c'est cela. La foi chrétienne, Dieu prend tout ce mal sur lui, il est broyé comme ce grain de blé écrasé sous la meule du meunier. Et ce pain devient pain de vie. Il transforme cette violence par l'amour pour faire en sorte que du mal puisse advenir le pardon, puisse advenir la réconciliation. Et cette promesse que c'est possible, qu'il ne faut pas baisser les bras. Dieu ne se désespère jamais de moi, de vous, de notre monde. Alors que face à cette actualité où on a parfois envie de baisser les bras, eh bien demandons cette grâce au Seigneur de ne pas nous décourager, de ne pas nous désespérer, de continuer à prier encore et encore et encore, même si souvent nous, avons, nous pouvons avoir l'impression que cela ne sert à rien. Eh bien c'est ça que nous dit aujourd'hui Jésus. N'ayez pas peur, continuez de me contempler, mesurez à quel point je vous aime, mesurez à quel point je, je vous ai mis de côté, et je voudrais que ma bonne nouvelle passe au travers de vous, avec vous. Alors soyons à la hauteur de cette élection. Amen.